हेलो एवरीवन स्वागत है आपका इमेंटर्स के यूट्यूब चैनल में पोस्ट इन डिटेल्स की वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट पोस्ट का डिस्कशन करेंगे टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देखिए टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडी अलग चीज है टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआई से अलग चाहिए तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी है टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे टैक्स असिस्टेंट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स याद आपके किसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है पोस्ट को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा झलकी देख लेते हैं यहाँ पे पोस्ट की हाईलाइट्स की यहाँ पे देखिए आपके पास 2400 ग्रेड पे की आपको जॉब इसमें मिलेगी ठीक है 2800 नहीं 2400 ग्रेड पे लेवल फोर की जॉब है आपके पास ये ठीक है पोस्ट है आपके पास डीएसटी यहाँ पे आपको देना जरूरी है क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आप ये पोस्ट पाना चाहते हैं यानी कि टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी डीएसटी होता क्या है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट ठीक है इसके बारे में आपको मैं जो डिटेल्स होगी वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा पीडब्ल्यू डी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो फिजिकल डिसेबिलिटीज इस पोस्ट के लिए अलाउड है वो आपके पास सेवन है यहाँ पर ठीक है सेवन में आपके पास ओ एल ओ एल का मतलब होता है वन लैक ओ ए का मतलब होता है वन आर्म बी एल का मतलब होता है आपका बोथ लैक्स और बी का मतलब होता है ब्लाइंड वन आर्म एंड लैक ओ ए एल लो विजन और आपके पास हियरिंग हैंडी कैप तो सेवन टाइप्स के आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है ठीक है और ध्यान दीजिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए आपके सुटेबल है ठीक है तो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए मैं हमेशा बताता रहा हूँ जो भी सी जी एल की नोटिफिकेशन होती है उसकी वैकेंसी की पी डी एफ जो होती है आपके पास उसमें देखेगा सुटेबिलिटी कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स की ठीक है तो उसके हिसाब से कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स यहाँ पे आपके पास सुटेबल है दोनों ही के लिए सी जी एल ट्वेंटी एटीन के लिए भी सी जी एल ट्वेंटी नाइनटीन के लिए भी कभी भी कोई भी पोस्ट आई हुई हो किसी भी ईयर में सबके लिए पोस्ट कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए सुटेबल है यहाँ पर आपका एज जो रहेगा आपका 18 से 27 सेवन ईयर्स के बीच में होने चाहिए 27 सेवन ईयर्स से ज्यादा के नहीं होने चाहिए और 18 ईयर्स से कम के नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जो डेट आपकी नोटिस में मेंशन होती है यहाँ पर छोटा सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम के बारे में देखिए आपके पास पता है आपको सीजीएल का एग्जाम देना होता है उसमें फोर टीयर्स होते हैं आपके पास इसको फॉर्म को भरने के लिए हंड्रेड रुपीज आपको देना पड़ते हैं यू आर आर ओ बी सी से है अगर आप कैटेगरी से हैं तो ठीक है बाकी के लिए फ्री है सिंपल ग्रेजुएशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट एटीन से ट्वेंटी सेवन ईयर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आपके पास 18 से 27 सेवन ये बाकी एज के रिलेक्सेशन आपको मिल सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें ऐसा कुछ नहीं है वो सिर्फ आपका इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए होता है ठीक है टीयर वन में आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग जीएस मैथ्स और इंग्लिश फिफ्टी मार्क्स ईच सेक्शन के तो टोटल मार्क्स में आपके टू मार्क्स टीयर टू में आपके पास मैथ्स और इंग्लिश पूछा जाएगा टू मार्क्स ईच तो टीयर टू के हो गए आपके पास फोर मार्क्स ठीक है ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास टीयर टू में आपको पेपर थ्री और पेपर फोर देने की जरूरत नहीं है अगर आप टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी पोस्ट के लिए आप एम कर रहे हैं अब इसके बाद क्या होता है आपका टीयर वन और टीयर टू टीयर टू का आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है और टोटल मार्क्स जो आपके कितने हुए आपके पास 200 मार्क्स टीयर वन के 400 मार्क्स आपके हो गए टीयर टू के और 100 मार्क्स हो गए आपके पास जो आपके पास टीयर थ्री होता है टीयर थ्री होता क्या है टीयर थ्री में आपके पास डिस्क्रिप्टिव होता है ठीक है पेन एंड पेपर मोड में होता है उसमें आपका होता है कि आपका ऐसे लेटर प्रेसेस पूछा जाता है 100 मार्क्स का होता है तो टीयर थ्री आपका हंड्रेड मार्क्स हो गया तो टोटल मार्क्स कितने हो गए सेवन हुए ना टू मार्क्स टीयर वन और फोर हंड्रेड मार्क्स आपके टीयर टू एंड आपके हंड्रेड मार्क्स टीयर थ्री तो आउट ऑफ सेवन हंड्रेड आपकी एस एस सी यहाँ पर कट ऑफ डिक्लेयर करेगा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास जो फोर जो टीयर होता है टीयर फोर जो होता है उसमें आपके पास होता क्या है आपके डीवी स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स का आपका वेरिफिकेशन होता है और आपका मैंने बताया था आपको यहाँ ध्यान दीजिए डीई यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका होता है ठीक है इसको क्वालिफाई करना जरूरी है इस पोस्ट के लिए अब डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट में होता क्या यहाँ आपके पास टाइपिंग की टेस्टिंग होती है कितने स्पीड से आप टाइप कर सकते हैं उसमें होता क्या है देखिए इसमें आपके विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट टू थाउजेंड कैरेक्टर्स आपको क्या कहते हैं टू थाउजेंड की डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ फिफ्टीन मिनट्स को दो हजार जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं ना की डिप्रेशन उनको आपको फिफ्टीन मिनट्स के अंदर आपको क्या कहते टाइप करना होता है की से आपके पास टाइप करना होता अब हो क्या आपको पेपर से तो टाइप करना नहीं आपका स्क्रीन में आपके पास आएगा उसी में देख देख के आपको टाइप करना है तो इसमें इस अप्रॉक्स जो स्पीड जो चाहिए ना वो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स यानी कि ट्वेंटी सेवन वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड इसमें चाहिए होती है अगर ये स्पीड है आपके पास और आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ये पोस्ट मिल पाएगी ठीक है और टीयर फोर में ध्यान दीजिए डॉक्यूमेंट वेरीफि
नेशन में आपकी ट्रेनिंग होती है आप इसका लोगो देख सकते हैं यहाँ पर नेशन का मतलब होता है नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड नार्कोटिक्स तो ये आपके पास ट्रेनिंग इस एरिया में होती है ठीक है इसलिए मैंने आपके लोगो बनाया यहाँ पर और ये जो लोगो है आपका ये किसका आपके पास सीबीआईसी का लोगो है ठीक है तो लोगो की जानकारी भी आपको होनी चाहिए तो जो और जो चीजें हम डिस्कस करेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ के वो होगी आपके पास पोस्टिंग की जानकारी इस पोस्ट के बारे में कहाँ का पोस्टिंग होती है क्वार्टर सैलरी पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यही रहता है पर्सनल एक्सपीरियंस ठीक है इसका डिस्कशन करेंगे और वर्क प्रोफाइल रहती है ठीक है तो अब चलिए अपनी पीडीएफ की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे इनपुट लिया है यहाँ पर हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हमारे इस पोस्ट के बारे में जिन्होंने इनपुट दिया है उनका नाम है हम प्रशांत चौहान तो पहले मैं हल्का सा उनका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ठीक है इनका नाम हो प्रशांत चौहान इनकी डेजिग्नेशन अभी जो है इनके पास टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी भी कौन सा वडोदरा जोन में आपके पास ये अभी तैनात है ठीक है पोस्टेड है ड्यूरेशन ऑफ जॉब जो इनकी रही वो रही आपके पास टू ईयर एंड टू मंथ्स ठीक है दो साल दो महीने का इनका एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा इनपुट्स इनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकता है देखिए सबसे पहले हमने इनसे पूछा तो पूछते हैं हमेशा की तरह हर सिलेक्टेड कैंडिडेट से प्रोस एंड कॉन्स बताइए इस जॉब के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या प्रोज हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे देखिए प्रोज में इन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो बुलाए ध्यान से देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ पर आपके पास नाइन टू सिक्स पी ठीक है यहाँ पर सिक्स पी के लीजिए ये जॉब है कहने का मतलब आपके पास आपके पास जो नॉर्मल जो आवर्स होते हैं ना सरकारी नौकरी के नॉर्मल आवर्स वही आपके यहाँ पर रूटीन रहेगा पांच दिन आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा ठीक है हफ्ते में पांच दिन आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा इनके हिसाब से इन्होंने ब्रैकेट में अपनी इन्फॉर्मेशन दिया गॉट होम सिटी पोस्टिंग ठीक है इनको होम सिटी में पोस्टिंग मिल मिल गई थी बहुत अच्छी बात है ठीक है और हेवन फोर यू देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हैवन फोर यू देखिए देखिए हर कोई एम करता है भले उसकी छोटी मोटी नौकरी हो छोटी ग्रेड पे बट उसको आपके पास घर के पास में हो ठीक है माता पिता के पास रहना अपनी फैमिली मेंबर्स के पास रहना तो वो कनेक्टिविटी सोशल कनेक्ट फैमिली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है आपकी जॉब तो इसलिए इन्होंने हेवन बोला है ठीक सेकंड जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया वो इन्होंने डेस्क जॉब है आपके पास है इन्होंने प्रोज में मैंशन किया आपके पास डेस्क में बैठ के आपके पास करना पड़ता है फाइल की हैंडलिंग होती है आपके पास एडमिन में स्टेब्लिशमेंट स्टेब्लिशमेंट इस सेक्शन होता है एडमिन सेक्शन स्टेब्लिशमेंट सेक्शन ये सेक्शन होते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर ठीक है विजिलेशन सेक्शन तो इन सेक्शन आपको फाइल के हैंडलिंग करनी होती है ठीक है फाइल पुट अब ये सब ये सब चीजें आपके पास जो तो फाइल से रिलेटेड वर्क सब इसमें होता है डेस्क जॉब है आपके पास तो फील्ड जॉब नहीं तो इनके लिए इनको फील्ड जॉब नहीं चाहिए इनको भागा दौड़ी मतलब फील्ड में जाना उतना इनको पसंद नहीं था ना तो इसलिए इन्होंने प्रोज में मैंशन कर दिया तो इनका इनपुट है ठीक है ऐसे इनको इस तरीके से देखेगा ये हमारी तरफ से कोई इनपुट नहीं है ठीक है तो फील्ड जॉब नहीं है तो इसलिए इन्होंने प्रोज में इनको डेस्क जॉब ही चाहिए थी ऐसा आप समझ सकते हैं इसलिए इन्होंने प्रोज में डाल दिया स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी जो आपके पास आती है सूरत में इन ये सूरत में अगर तैनाते हैं ना अभी यहाँ पर वहाँ पे कितनी थी इनकी इनके बत्तीस हज़ार आठ सौ एंड थर्टी टू थाउजेंड एंड एट हंड्रेड रुपीज़ इनकी थी इन हैंड सैलरी ठीक है कट कुटा के जो आपके पास आती है वो भी कब नवंबर ट्वेंटी एटीन में ठीक है उस, उसके हिसाब से इन्होंने दी है हमारे इन्फॉर्मेशन ठीक है ध्यान दीजिए फोर्थ पॉइंट जो आपके पास रहेगा वो वो है आपके पास क्या आपके पास ट्रांसफर एरिया ठीक है वडोदरा टू उम्बेर ठीक है इन्होंने बताया तो ट्रांसफर एरिया के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया वडोदरा टू उम्बेर गांव अगर आप इफ पोस्टेड इन वडोदरा जोन अगर आप वडोदरा जोन में पोस्टेड आपको कीप इन माइंड देर आर टू जोन ठीक है आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे दो जोन आपके पास है अहमदाबाद एंड वडोदरा आपके पास दो जोन है बट चीफ कमिश्नर ऑफिस फॉर जी एंड एक्साइज फॉर वडोदरा ठीक है वडोदरा के लिए चीफ जो आपके पास चीफ कमिश्नर यानी कि सी सी ओ ठीक है चीफ कमिश्नर ऑफिस जो आपके पास जीएसटी और एक्साइज के लिए वो कहाँ पर है वडोदरा जोन का वो आपके पास वडोदरा में है बट यहाँ पर अहमदाबाद जोन के लिए ना आपका जो वो आपके पास कहाँ पर है अहमदाबाद में ठीक है जी ध्यान देने वाली बात है एंड फॉर कस्टम इट इज एट अहमदाबाद ठीक है कहने का मतलब आपके पास समझ गया ना कि आपके पास जो दो जोन है कहाँ कहाँ उनके सी सी ओ के ऑफिस है तो वही वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने देने की कोशिश करी है ठीक है नेक्स्ट जो आपके पास फिफ्थ पॉइंट भी है शायद इनका प्रोस का पहले वो देख लेते हैं इनके पास रेयर पब्लिक डीलिंग है ठीक है ठीक है इनको पब्लिक डीलिंग से ठीक है पब्लिक डीलिंग का मतलब क्या था पब्लिक डीलिंग का डायरेक्ट मतलब सब क्या समझते हैं यूटीएम है ना तो वो यहाँ पर रेयर है तो इनको वो चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है कि उन झमेलों में पढ़ना तो इस हिसाब से इन्होंने प्रोस में यहाँ पर रखा हुआ है ठीक है तो कैंडिडेट का जो माइंड है उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए ठीक है तो उस हिसाब से प्रोजन कौन से डिसाइड होते हैं जो आपके लिए जो उनके लिए कौन सा क्या पता आपके लिए प्रोज है ठीक है अब किसी को भागा दौड़ी पसंद नहीं है ऑफिस में फील्ड में वर्क करना किसी को पसंद होता है वो एडवेंचरस होते हैं ठीक है उस हिसाब से यहाँ पे देखिएगा
इसमें आपके पास इंस्पेक्टर पोस्ट तक के लिए अगर आपको जाना है तो आपको पांच साल मिनिमम लग सकते हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर ठीक है ये मिनिमम है मैं हमेशा ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है और मैं बोल भी रहा हूँ मिनिमम तो कहने का आप समझ सकते हैं आपके पास सीनियर टी से इंस्पेक्टर जाने में पांच साल मिनिमम लग रहे हैं टी से फिर आपके पास सीनियर टी जाने में दस साल लग रहे हैं तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना तो देखिए जल्दी प्रमोशन होना किसको पसंद नहीं है ठीक है सभी की एज बिल्कुल लिमिटेड होते हैं सिक्सटी ईयर जब सिक्सटी ईयर्स आपका सुपर एनुएशन पीरियड होता है जब आप रिटायर होते हैं तो उस ईयर में आपको चाहता है अच्छी अच्छी पोस्ट में हायर लेवल लेवल पर मैं रिटायर हूँ ठीक है तो उसे आपसे थोड़ा स्लो समझ सकते हैं प्रमोशन इज टोटली बेस्ड ऑन वैकेंसी ठीक है ये आप सभी को पता है जब का प्रमोशन जब आप नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट ग्रेड में जाएंगे जब वैकेंसी होगी तभी आपका प्रमोशन पे भी डिपेंड करेगा बट यहां पे सीनियोरिटी लिस्ट भी कभी फैक्टर होता है और एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन एंड डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी मीटिंग ठीक है लेकिन इन्होंने कहने की कोशिश की जब जब प्रमोशन जो होता है डिपेंड किस चीज पे करता है पहला वैकेंसी ठीक है उसका फिर सीनियोरिटी आपके पास उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन तीन चीज पे आपके पास डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम हो रहा है क्या सीनियोरिटी कहाँ पे आप रैंक आपके पास सीनियोरिटी में वैकेंसी है कि नहीं ठीक है और यहाँ पे डीपीसी इसको डीपीसी कहते हैं शॉर्ट में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी देखिए ये प्रमोशन कमेटी होती क्या जो आपके किसी मान लीजिए अगर आप एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में एक पे लेवल से दूसरे पे लेवल में जा रहे हैं तो होता है कि डीपीसी आपकी बिठाई जाती है उसमें आपके पास अलग अलग जो माइनॉरिटी अफेयर्स उसके क्या क्या आपके पास सेक्रेटरीज होते हैं वो एनालाइज करते हैं मीटिंग एक टाइप का समझ लिया एक टाइप का कमीशन है जो आपको अप्रूव करता है सारे एस्पेक्ट्स को एस्पेक्ट्स को देखता है कि ज्वाइनिंग की कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं तो वो सब चीजें देखते हैं कमेटी उसके बारे में एनालाइज करते हैं कि आपको प्रमोट करना है कि नहीं करना है ठीक है सारे एस्पेक्ट्स आपके प्रमोशन से रिलेटेड ये डीपीसी ही देखती है माइनॉरिटी अफेयर्स के देखना है कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है एस सी कि वैकेंसीज में कोई ऐसा कुछ तो नहीं है तो ये सब चीजें आपके डीपीसी देखती है उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपके पास इशूज होंगे ठीक है उसका डिस्कस करती है और उस हिसाब से आपके पास प्रमोशन होती है तो यही चीज इन्होंने बताई यहाँ पर ठीक है थर्ड जो इन्होंने कौन से बताया आपके ऑफिसर डोंट गेट एनी इंसेंटिव्स और सैलरी हाइक ठीक है ऑफिसर जो होता है उनके पास कोई भी इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं ठीक है एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती है आपके पास कोई भी सैलरी हाइक नहीं मिलता है वेन दे पास एग्जाम्स फॉर प्रमोशन ठीक है कहने का मतलब अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे जैसे एस एस एग्जामिनेशन हमारे प्रीवियस वीडियो देखें उसमें आपके पास जब आप पास कर लेंगे ना एग्जाम तो आपको मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा भले वैकेंसी ना हो बट यहाँ पर ऐसा नहीं है ठीक है यहाँ कोई भी इंसेंटिव और सैलरी हाइक नहीं मिलता है जो प्रमोशन का जो भी एग्जाम जो भी होता है उसका जो वो पास कर लेते हैं तो ये थोड़ा बहुत इशू रहता है ना देखिए आपने एग्जाम पास करके बैठे हैं उसके बाद भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला एटलीस्ट मॉनिटरी बेनिफिट तो मिलना चाहिए बट यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है इंसेंटिव का मतलब क्या है आपके पास कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा सैलरी हाइक भी नहीं मिल रही आपके पास है ना फोर्थ जो इन्होंने कौन सा बताया यहाँ पे ज्वाइनिंग विद इन विद इन फिफ्टीन मंथ्स ऑफ फाइनल रिजल्ट देखिए जब एसएससी एस सी डिक्लेयर करता है ना आपके पास तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए कितना हो गया आपके पास एक साल तीन महीने बाद आपके पास क्या हो रहा है आपके पास ज्वाइनिंग हो रही है जब एस एस सी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया एंड विद इन दो से तीन महीने ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एट सी तो दो से तीन महीने बाद जब सी सी ओ मतलब आपके पास यहाँ बताया था कमिश्नर ऑफिस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं चीफ कमिश्नर ऑफिस को हम सी सी ओ कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट में ठीक है तो वडोदरा ज्वाइन में जो इनकी ज्वाइनिंग हुई थी वो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के दो तीन महीने बाद हुई तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस जा चुका है ठीक है तो अप्रोक्सीमेटली कह ही लीजिए कि आप तो ये कह सकते हैं एटीन मंथ्स का अराउंड हो चुका है फिर सेवनटीन टू एटीन मंथ्स ठीक है तो यही चीज़ अब कौन से चली जाती है इतना डिले कौन करेगा पहले एसएससी की तैयारी करें फिर ज्वाइनिंग के लिए वेट करें ठीक है आप समझ सकते हैं इसलिए पॉइंट इन्होंने कौन से में डाला है ठीक है तो ये जो ये तो डिस्कशन हुआ हमारा किसका ये डिस्कशन हुआ हमारा प्रोज एंड कॉन्स का नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो हम हमेशा की तरह बाद में पूछते हैं कि आपके पास प्रोफाइल की जो जॉब रेटिंग है ना वो क्या है आपके पास देखिए इन्होंने जो रेट किया अपनी प्रोफाइल को आउट ऑफ टेन वो फाइव रेट किया ठीक है आप समझ सकते हैं कौन से भारी हो चुके हैं यहाँ पर आपके पास आपके पास प्रूस में ठीक है कहने का मतलब यह है कि आपके पास देखिए वैसी सैलरी कम है और उसके बाद कौन से में अगर प्रमोशन भी नहीं है इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा एग्जाम क्लियर के बाद तो इसीलिए इस वजह से इन्होंने ये फाइव यहाँ पे दिया होगा मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये इनपुट जो ये पर्सनल आपके पास पर्सनल रिव्यू हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट का बट आपके लिए वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप सी जी या बाद के सी जी एग्जाम्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे प्रिफ्रेंस भरते टाइम ठीक है तो अच्छे से ध्यान से सुनिए अपने कानों में ईयरफोन्स लगा के बिल्कुल नहा धो के बैठ जाइए भैया वैसे ही गणतंत्र दिवस है तो बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध होकर बैठिए बिल्कुल है ना ठीक है बुक टेस्ट टेस्ट सीरीज जो इन्होंने फॉलो करी पहले उसका डिस्कशन करते हैं ठीक है इंग्लि
टेक्स्ट बुक कैरियर पावर और एस ट्यूब की इन्होंने के लिए टेस्ट सीरीज लगाई थी तो ये मोटा मोटा आइडिया मिल गया आपके पास रिसोर्स मटेरियल और बुक्स और टेस्ट सीरीज के बारे में ठीक है अब हम डिस्कस करेंगे हमने क्वेश्चन आयर फॉर्मेट में कुछ क्वेरीज कलेक्ट करते हैं उनको फिर कैटेगराइज करते हैं सब क्वेरीज में और उससे इनपुट्स कलेक्ट करते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट से ठीक है अब जो क्वेरी जो हमारे पास पहला जो ब्लॉक जो होता है क्वेरी का आता है आपके पास प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा ठीक है यहाँ पास इसमें हम सब क्वेरी जो पहले पूछते हैं वो पूछते हैं आफ्टर हाउ मच टाइम ठीक है आफ्टर हाउ मच टाइम एस एस सी फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन द कैंडिडेट इज कॉन्टेक्टेड बाई द डिपार्टमेंट कितने टाइम बाद आपके पास जो डिपार्टमेंट है फाइनल रिजल्ट के बाद कैंडिडेट को यानी कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट जो मेरिट में आया है उसको कांटेक्ट करता है इन्होंने बताया यहां पर ध्यान से सुनिए आफ्टर फाइनल रिजल्ट यू विल गेट अटेस्टेशन फॉर्म विद इन एक से दो महीने के अंदर आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिल जाएंगे किसके द्वारा ईमेल और पोस्ट या दोनों के द्वारा भी मिल सकते हैं ठीक है और डिपार्टमेंट कांटेक्ट कैसे करता है इन्होंने बताया यहाँ पर हमने पूछा ईमेल के द्वारा पोस्ट के द्वारा करस्पॉन्डेंट एड्रेस कहाँ पर कांटेक्ट करता है यहाँ पर देखिए इन्होंने ऊपर बता दिया ईमेल और पोस्ट के द्वारा या दोनों के द्वारा कह सकते हैं ठीक है दोनों के द्वारा यहाँ पर कॉन्टेक्ट करता है इन्होंने ये मैंशन किया है किसी एक माध्यम के द्वारा नहीं ठीक है फिर हमने पूछा यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं तो यहाँ पर यू हैव टू सबमिट अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा आपको ठीक है आपका आचरण कैसा है उसका सर्टिफिकेट ठीक है किसी ऑफिसर के साइन के द्वारा आइडेंटिफी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ने मेडिकल फिटनेस आप कैसे मेडिकली फिट हैं कि नहीं है ठीक है सब चीज़ उसमें लिखी जाती है हाइट वेट सब कुछ उसमें लिखा जाता है आपका पल्स रेट ठीक है कोई पास्ट हिस्ट्री तो नहीं आपके लिए वो सब फिटनेस सर्टिफिकेट में आपको देना पड़ेगा फ्रॉम योर सिटी कहाँ से फ्रॉम योर सिटी या डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल से साइन बाई आर या सी एम मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर से आप साइन करा के ये सबमिट कर सकते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक है जनरली नो वन गेट्स रिजेक्टेड ऑन मेडिकल ग्राउंड ठीक है इन मेडिकल ग्राउंड में ऐसा कोई रिजेक्शन इन्होंने नहीं देखा है ऐसे कह सकते हैं आप ठीक है फिर हमने पूछा इनसे प्लीज थ्रू सम लाइट ऑन द मेडिकल प्रोसेस और हाउ इट इज रिजेक्टेड ऑन मेडिकल ग्राउंड तो इसका इसका जो रिप्लाई इन्होंने ऊपर ही दे दिया है ना एक साथ दे दिया है इन्होंने फिर हमने पूछा इनसे पुलिस वेरीफिकेशन प्रोसेस के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए इसके बारे में तो इन्होंने बताया यू हैव टू विजिट यू हैव टू विजिट द पुलिस स्टेशन अब पुलिस स्टेशन यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा इन पुलिस स्टेशन कंसर्न इन योर एरिया ठीक है एंड हैव टू अप्लाई फॉर द पुलिस वेरीफिकेशन आपको खुद ही जाकर फिजिकली जाकर वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर पुलिस वेरीफिकेशन प्रोसेस के लिए थाने में जाकर ठीक है पुलिस स्टेशन विल इशू सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा विदिन एक हफ्ते के अंदर एंड मे विजिट योर प्लेस आफ्टर ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट जो आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद वो आपके घर पर आएंगे ठीक है वेरीफिकेशन के लिए ठीक है फिर हमने पूछा यहाँ पर जॉब लोकेशन प्रिफ्रेंस के बारे में ठीक है जॉब लोकेशन प्रिफ्रेंस क्या होता है वो कैटेगरी प्रिफ्रेंस कैसे डिटरमाइन किया तो इन्होंने बताया देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट विल नॉट आस्क फॉर जॉब लोकेशन प्रिफ्रेंस बट यू कैन रिक्वेस्ट इट इन रिटर्न एट सी ओ ठीक है जब आप सी ओ मतलब क्या होगा चीफ कमिश्नर ऑफिस में जाके आप जब रिक्वेस्ट में आप रिटर्न लिख कर आप मांग कर सकते हैं कि मेरे को लोकेशन की प्रिफ्रेंस चाहिए बस डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कह सकते हैं नहीं पूछेगा आपकी जॉब लोकेशन की प्रिफ्रेंस फिर हमने अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पूछा है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमें इन्फॉर्मेशन दी ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू वेन एवर ट्रेनिंग सेंटर अरेंजेस ट्रेनिंग फॉर द न्यू बैच ठीक है आपके पास बैचेस में ट्रेनिंग होती है जैसे आपने देखा होगा हर बैच की ट्रेनिंग होती है एस होगी बैच की ट्रेनिंग तो सब चीज़ें आपके पास ग्रुपिंग की जाती है तो उस हिसाब से जब भी आपके पास क्या होगा कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में आपके पास न्यू बैच क्रिएट किया जाएगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके पास और आपके पास नेसिन नेसिन मैंने आपके पास ऑलरेडी लोगों भी बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में तो वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी ठीक है बट डिपेंडिंग ऑन जब भी आपका न्यू बैच बनेगा जनरली आफ्टर ज्वाइनिंग ठीक है जनरली आफ्टर ज्वाइनिंग हो जाती है ठीक है डोंट मिस आउट एनी आउट एनी ट्रेनिंग डोंट मिस आउट ट्रेनिंग इट रिक्वायर्स वेन यू आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन ठीक है तो कहने का मतलब आपको ट्रेनिंग यहाँ पे मिस करने की जरूरत नहीं कि ऐसा कि नहीं कि मैं भी बहाना मार दूंगा तो अब मैं जॉब को नहीं लूंगा तो ट्रेनिंग नहीं लूंगा ऐसा कुछ भी नहीं करना ये आपके पास जरूरी है इट रिक्वायर्स वेन यू आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन ठीक है ऑल्सो ऑल्सो इट विल भी फन तो ऑब्वियसली देखिए आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है ऑब्वियसली हनीमून पीरियड होता है ना आपके लिए उसके बाद आपको काम ही काम करना है ना तो ऑल्सो इट विल भी फन तो बहुत ही मजा आपको आने वाला है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपने ट्रेनिंग फेज के बारे में ड्यूरेशन ऑफ द ड्यूरेशन फॉर द ट्रेनिंग हमने इनसे पूछा था ठीक है ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग क्या यहाँ पर है ड्यूरेशन यहाँ पर ट्रेनिंग का टू वीक्स का यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग होती है और
इन्होंने बताया देर विल बी नो एग्जाम ड्यूरिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग के टाइम पे कोई एग्जाम नहीं है बट यू हैव टू क्लियर कन्फर्मेशन एग्जाम इन द ऑफिस ठीक है जब आप ऑफिस में ज्वाइन करेंगे तो आपको कन्फर्मेशन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा कहाँ पर अपने ऑफिस में जब आपके पास ज्वाइन यानी कि वर्क प्लेस में जाकर ठीक है फिफ्थ जो क्वेरी है मैंने पूछा अकोमोडेशन फूड क्या डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है कि अपनी तरफ से अरेंज करना पड़ता है मैंडेटरी है भैया ऑप्शनल तो ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है तो ये सब चीज़ें हमने पूछी ठीक है इन्होंने बोला देर विल भी कैंटीन कैंटीन होगी एंड गेस्ट हाउस ऑफ द डिपार्टमेंट ठीक है हर डिपार्टमेंट में गेस्ट हाउस होता है तो वही चीज़ बताइए कैंटीन भी होगी गेस्ट हाउस भी होगा यू कैन मेक अरेंजमेंट्स ऑफ योर अपनी तरफ से भी अरेंजमेंट बना बना सकते हैं आप फॉर अकोमोडेशन एंड फूड नहीं ऐसे कोई मैंडेटरी और ऑब्लीगेशन नहीं है आपके ऊपर नो कंपल्शन यू आर फ्री बट ठीक है आप बिल्कुल आजाद पंची हैं बिल्कुल अपनी तरफ से वॉलेंटरी ऐसा कुछ नहीं है आपके पास अपनी तरफ से इच्छा है तो ले लीजिए नहीं तो अपनी तरफ से भी आप अरेंज कर सकते हैं ठीक है इस बात का निचोड़ यही है इनपुट का ठीक है सिक्स पॉइंट हम डिस्कस करेंगे चार्जेस क्या होगा भैया रुपया कितना लगता है डिपार्टमेंट का आपका अकोमोडेशन है फूड का ठीक है इफ यू चूज टू स्टे इन गेस्ट हाउस अगर आप गेस्ट हाउस में स्टे करना चूज करते हैं और खाना भी वहीं खाना चाहते हैं तो चार्ज रुपीज हंड्रेड पर नाइट पर पर्सन फॉर स्टे ए सी रूम विद बाथरूम देखिए अच्छे से बिल्कुल उन्होंने बता दिया भैया ए सी रूम बाथरूम में आपका भाई सौ रुपये किराया होगा एक नाइट का वो भी एक बंदे का ठीक है हंड्रेड रुपीज फॉर लंच और डिनर ठीक है अनलिमिटेड ठीक है अनलिमिटेड ठीक है ब्रैकेट में भैया खूब खाओ खाना सौ रुपये में ठीक है रुपीज फिफ्टी फॉर ब्रेकफास्ट एंड टी पचास रुपये में आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और चाय मिलेगी ठीक है अच्छे से बिल्कुल उन्होंने बता दिया क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जो आप इनिशियली ज्वाइन करते हैं ना आपके पास बिल्कुल एक एक पैसे का आप हिसाब रखना सीखिए ठीक है पैसे कमाना और उसको मैनेज करना बहुत बड़ी चीज़ होती है तो क्या आपका आप, आपका एक्सपेंडिचर उसको मेंटेन तो इसीलिए ये कोई पूछने का जो मेन मोटिव है ना माना वो यही रहता है कि सौ रुपये में आपको पर नाइट आपको चार्ज मिलना है सौ रुपये में लंच और डिनर मिला वो भी अनलिमिटेड है ना फिफ्टी रुपीज़ ब्रेकफास्ट एंड डी तो ये चीज़ें ये इनपुट्स बहुत अच्छी चीज़ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बिल्कुल आगे बढ़ने में आपको मनी मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेज करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करती है ठीक है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए अच्छे इनपुट दिए हैं हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं ठीक है यू कैन प्रोड्यूस बिल आप बिल प्रोड्यूस करते हैं ऑप्शन अप टू पे लेवल ठीक है एंड गेट इट रिम्बर्स फ्रॉम द ऑफिस ठीक है कहने का मतलब ये रिम्बर्स जो था आपके पास आपने तरफ से पे किया फिर आपने बिल लिया जहाँ आपने पेमेंट करी उसको रिम्बर्स के लिए अप्लाई कर दिया और वापस आपको पूरी पेमेंट आपको मिल जाएगी ठीक है फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर वर्ड इफ यू हैव स्टेट एट गेस्ट अगर आप गेस्ट हाउस में स्टे किए इट विल भी मैंशन इन द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में ये जानकारी दी जाएगी कि आपने गेस्ट हाउस का उपयोग किया अकोमोडेशन के लिए ठीक है या फूड के लिए सो यू कैन नॉट रिम्बर्स मोर देन वट दे चार्ज फॉर अकोमोडेशन ये कह सकते हैं आप कहने का मतलब इन्होंने बता दिया देखिए जब गेस्ट हाउस में रहते हैं फिक्स है तो उससे ज़्यादा तो आप रिम्बर्स करा नहीं सकते हैं बट जब आप बाहर जाएंगे ना जैसे बाहर आप रह रहे हैं तो उसके हिसाब से जब आप बिल देंगे कितने आप टाइम पे स्टे करें तो आप वहाँ तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा हो गए तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं बिल प्रोड्यूस करके रिम्बर्स करा सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर गेस्ट हाउस के तो कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट होती है जैसे सौ रुपये सौ रुपये पचास रुपये ऊपर बताएं आपको उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है यू विल ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्ट विद इन द सिटी चार्ज विद इन द सिटी चार्जेस अप टू सर्टन किलोमीटर तो कहने का मतलब आपका ट्रैवल का आपको ट्रांसपोर्ट का भी अब आपके पास रिम्बर्समेंट आपको मिल रहा है ठीक है यू विल गेट ट्रांसपोर्ट ठीक है ट्रांसपोर्ट विद इन द सिटी चार्ज एंड टू टू एंड फ्रो ट्रेन फेयर ऑफ टू टीयर ए सी ऑन प्रोड्यूसिंग टिकट ठीक है कहने का मतलब आपको हर तरीके की सुविधा ये ट्रांसपोर्ट में अगर टू टीयर ए सी का आप टिकट दिखाते हैं तब भी आपको मिल जाएगा ठीक है ट्रेनिंग विल भी ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग आपके पास यहाँ पर रहेगी मतलब जॉब में रहते रहते आपकी ट्रेनिंग होगी यू विल गेट फुल सैलरी एज पर योर कैटेगरी ठीक है वही हमने पूछा था यहाँ पे देखिए हमें जो क्वेरी थी आपके पास सैलरी अलाउंसेस ड्यूरिंग क्या रहते हैं कैटेगरी आपके पास एच आर ए मिलते हैं कई जगह आपके पास एच आर ए कट जाता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर फुल आपके पास आपका यू विल गेट फुल सैलरी एज पर योर सिटी कैटेगरी ठीक है बट यहाँ पर सिटी की कैटेगरी के हिसाब से आपके पास फुल सैलरी आपको मिलेगी ठीक है सिटी की कैटेगरी मतलब जो एक्स सिटी वाई सिटी होते हैं ना उसके हिसाब से यहाँ पर कहने का मतलब इतना ही है ठीक है वहाँ पे अलग अलग आपके पास रहते हैं ना जो आपके एच के जो परसेंटेज होते हैं चौबीस परसेंट आपके पास सिक्सटीन परसेंट एक्स वाई सिटी तो उस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने बोला है सिटी की कैटेगरी ठीक है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पोस्टिंग ट्रांसफर और डेपुटेशन के बारे में देखिए कितना टाइम लगता है आपके पास ट्रेनिंग में पोस्ट होने के बाद जैसे आपके पास ट्रेनिंग खत्म कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग इज आफ्टर पोस्टिंग ठीक है तो आपके पास इसमें ये सवाल तो इरेलीवेंट हो गया क्योंकि ऑब्वियस पहले होता क्या जनरली
जो आपके पास इंटर कमिश्नरी ट्रांसफर है आपका एक जोन टू जोन ट्रांसफर जो होता है ना आपके पास या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यू गेट प्रोमोटेड टू ग्रुप ए कैडर ठीक है आप प्रोमोट ग्रुप ए कैडर में आप प्रोमोट हो सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल विद दिस प्रोमोशन रूल तो कहने का मतलब क्या है देखिए इन्होंने बताया जब आप ऐसे तो ऑल इंडिया पोस्टिंग तो नहीं है जब आपको जोन ऑलोकेट कर दे तो आपको उसी में ही रहना है टिल यू गेट रिटायर्ड या एक तरीका है अगर आप कह सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं किसी में आपने इंटर कमिश्नरी ट्रांसफर के लिए आपके पास जोन एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तब आप हो सकता है और यू गेट प्रोमोटेड टू ग्रुप ग्रुप सर्विस जो आपके पास क्या होते हैं वो ऑल इंडिया पोस्टिंग की होती है जो आप ग्रुप सर्विस में प्रोमोट कर दे जाएंगे तब हो सकते हैं बट ग्रुप ए सर्विस में प्रोमोट होना ही आपके पास क्या होता है इन प्रोमोशन रूल जैसे आप देखा होगा ना दस साल लग जा रहे हैं पांच साल लग जा रहे हैं पंद्रह साल तो आपका ऐसे ही लग गए आपके पास इंस्पेक्टर बनने में है ना ऊपर देखा था आपने कौन से तो उस हिसाब से प्रोमोशन रूल्स के हिसाब से ग्रुप में कैडर मिलना मुश्किल है ठीक है हमने पूछा था फिर नेक्स्ट आपके पास चांसेस क्या रहेंगे आपके पास होम पोस्टिंग के तो इन्होंने बताया टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज इन आपके जो राज्य में जो वैकेंसी रहेंगे आपके होम स्टेट में वहां पर डिपेंड करेगा आपके पास ठीक है और योर फाइनल मार्क्स आपके क्या फाइनल मार्क्स है और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम योर स्टेट हु ऑल्सो वॉन्ट्स होम पोस्टिंग कहने का मतलब अगर आपके पास दो लोग आपके पास यूपी में है और वो कहीं पर आपके साउथ के सदर्न स्टेट में आपके पास आपके पास पोस्टेड है तो अगर आपको दो लोगों को आपको डिपेंड करेगा कितने आपके अपने वो उस स्टेट को चाहते हैं होम स्टेट में जाना चाहते हैं उनकी वैकेंसीज उनके मार्क्स पर डिपेंड करेगा ठीक है और ईटीसी ने यहां पे मेंशन कर दिया हाई चांसेस इफ यू हैव गुड स्कोर तो कहने का मतलब पूरी बात टिक जाती है भैया आपका मार्क्स में तो अच्छे से मेहनत कीजिए तो पहले तो पहली बात तो अच्छे से मेहनत कीजिए और इंस्पेक्टर की पूछ लीजिए यहां पे क्यों लेंगे 2400 ग्रेड पे की जॉब अगर आपको मिल भी गई है फिर भी उसमें आप अच्छा स्कोर कीजिए कि कुछ लोग क्या होता है आपके पास 2400 ग्रेड पे की जॉब लेते हैं और होम होम स्टेट ले रहे हैं जबकि उनके मार्क्स बहुत अच्छा आए होते हैं उनको इंस्पेक्टर भी मिल सकते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोले आपके पास डिपेंड करता है आपके पास स्कोर कितना है मेन चीज ठीक है वैकेंसी तो ये चीज़ बात की जो अपनी पे जो डिपेंडेंट चीज़ है ना आपको तो स्कोर आपके हाथ में ना आप कितना स्कोर करते हैं बाकी वैकेंसीज ये तो आपके पास डिपार्टमेंट पर डिपेंड की ये आपके हाथ में तो नहीं है ना ये चीज़ इन्होंने बताई है यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट हमने पूछा था ट्रांसफर आफ्टर हाउ मेनी इयर्स एज पर एलिजिबिलिटी कितने टाइम बाद ट्रांसफर होता है एंड इन रियलिटी इन रियल टर्म्स आपके पास हाउ मेनी इयर्स विल टेक फॉर ट्रांसफर कितने टाइम लग जाता है ये यहाँ टी ए जो आपके पास कम अंडर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एंड ट्रांसफर फॉर दैम ठीक है मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंदर आते हैं अगर ट्रांसफर इज लाइक इज लाइक वन सर ट्वाइस एन ब्लू मूंद कहने मतलब कभी कभार एक या एक एक इवेंट हो जाएगा या कभी दो इवेंट हो जाएंगे ठीक है ऐसा कुछ होता है बल रेयर कह सकते हैं आप एक टाइप का ये क्या चांस है आपके पास ट्रांसफर का होना यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफर दो इफ एनी स्ट्रॉग ग्राउंड इज देर कहने का मतलब एनी स्ट्रॉग एनी स्ट्रॉग ग्राउंड क्या हो गया आपके पेरेंट्स या मेडिकल हो तो कोई भी ऐसा स्ट्रॉग ग्राउंड मतलब आपका हेल्थ का कंसर्न है किसी का आपका फैमिली में तो उस हिसाब से अगर स्ट्रॉग ग्राउंड है तो आपका ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बट इन रियलिटी ये क्या आपके पास बहुत ही रेयर होता है किसी का ट्रांसफर होना एक एक आधा बारी आपके पास हो सकता है ठीक है कहने का मतलब यही है फिफ्थ पॉइंट हमने पूछा आफ्टर ट्रांसफर क्या हम अपनी सीनियोरिटी जो आपके पास सीनियोरिटी लिस्ट है उसमें हम क्या नीचे खिसक जाते हैं अपनी सीनियोरिटी लूज कर जाते हैं तो बोले नो सीनियोरिटी नो सीनियोरिटी लॉस इफ ट्रांसफर इज विद इन जोन देखिए जोन टू जोन जब आप ट्रांसफर करते हैं उसमें आपकी सीनियोरिटी लॉस नहीं होती है सीनियोरिटी लॉस इज देयर इफ यू गेट ट्रांसफर थ्रू आई कहने का मतलब जब जोन चेंज करें इंटर कमिश्नरी ट्रांसफर आप ले रहे हैं उस टाइम पर आपके पास सीनियोरिटी लॉस होती है आपकी ठीक है तो सीनियोरिटी लॉस का ध्यान दीजिए आपके पास ठीक है डेपुटेशन क्राइटेरिया चांसेस के बारे में हमने पूछा डेपुटेशन क्राइटेरिया क्या होता है उसके चांसेस क्या है तो इन्होंने बताया यहाँ पर डेपुटेशन जो होती है आपके पास एजेंसी होती है आपके पास लाइक डी डी जी इंडिया डी जी जी आई डी जी जी आई का मतलब क्या होता है आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जी एस टी इंटेलिजेंस ठीक है और डी आई आई क्या होगा आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ई डी क्या होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो इन तीन जगह पर आपके पास क्या होता है डेपुटेशन में जा सकते हैं आप ठीक है If agencies have vacancy यहाँ पर obviously जब vacancy होगी तभी आप जा पाएंगे ना जब वो put up करेंगे कि हमें भैया requirement है इस चीज़ के deputation के कुछ eligibility criteria होता है उसके हिसाब से आप जाएंगे और vacancy होगी तभी they want officer from your department ठीक है जब उनको चाहिए होगा दे विल इन्वाइट इन एप्लीकेशन फॉर इट थ्रू प्रॉपर चैनल ठीक है प्रॉपर चैनल क्या होता है आपके पास वो पुट करेंगे आपके पास वेबसाइट में तो आप अपने चैनल अपने डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करेंगे उसके थ्रू आप उनके डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करेंगे अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर चैनल का मतलब यही होता है ठीक है लेस चांसेस फॉर मिनिस्टेरियल स्टाफ अब ये मिनिस्टेरियल स्टाफ के अंदर आते हैं तो इनके लिए चांसेस कम हो
नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल और कल्चर के बारे में कैसा रहता है इवेंट्स कैसे रहता है तो बताया पहले क्वेरी जो सब क्वेरी होती है हमारे पास वो होती है नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन वीक एक सप्ताह में कितने दिन काम करना पड़ेगा बोला पांच दिन ठीक है इन्होंने प्रोज में ही बताया अगर आप ध्यान देंगे ऑफिस के टाइमिंग्स के बारे में हमने पूछा इन्होंने बोला नाइन थर्टी एम टू सिक्स पी आपको काम करना पड़ता है यू में वर्क आफ्टर ऑफिस आते हैं हमने ओवर के बारे में पूछा था इन्होंने बताया आपको ऑफिस आवर्स के बाद में यानी कि छह बजे के बाद में आपको काम करना पड़ सकता है बट नो ओवर पे विल बी गिवन ठीक है आपको ओवर का पैसा आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो अच्छे से हर इनपुट्स को यहाँ पे ध्यान से सुनिए आपको बहुत बेनिफिट होगा यकीन मानिए आपके पास जब पोस्ट प्रेफरेंस के यहाँ पे भरेंगे ठीक है इस बायोमेट्रिक नेसेसरी क्या बायोमेट्रिक जरूरी है बोला यस ठीक है आपके पास थम्बिंग आपको करना जरूरी है इज इट फील्ड जॉब मैंने जॉब का नेचर पूछा कैसी जॉब है आपके पास डेस्क जॉब है कैसी जॉब है इसका डिस्क्रिप्शन हमको पता ही है तो ना बोला डेस्क जॉब है एंड प्रोज में मेंशन की दी चीज है ना तो फाइल हैंडलिंग आपके स्टेब्लिशमेंट विजिलेंस सेक्शन ये सब आपको क्या करना है एडमिन सेक्शन उसमें आपको फाइल की हैंडलिंग करनी होती है ठीक है फिफ्थ हमने पूछा कोई ऐसा ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म है इज देर एनी पब्लिक डीलिंग तो इन्होंने कहा नो नो यूनिफॉर्म यहाँ पे आ, कोई यूनिफॉर्म नहीं है रेयर पब्लिक डीलिंग तो कह सकते हैं ना के बराबर ही पब्लिक डीलिंग है ठीक है जैसे आपके पास यूनिफॉर्म आपके पास किस में इंस्पेक्टर पोस्ट में होती है पर यहाँ पर ऐसी कोई यूनिफॉर्म का ऐसा कोई चेक करनी है पब्लिक डीलिंग भी नहीं है सिक्स पॉइंट हमने पूछा था ऑफिस का कल्चर कैसा है इन्होंने बोला नाइस ऑफिस कल्चर स्टाफ इज कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव का मतलब क्या आपके पास बिल्कुल कोई जरूरत होती है आपके पास बिल्कुल आपके मदद करने के लिए बिल्कुल आतो रहता है तो मतलब कहने का मतलब एक बिल्कुल कोहेशन में आपके पास बिल्कुल आपके कोहरेंट वे में आप काम करते हैं और फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पर कहने का मतलब ये है ठीक है तो ऑफिस का कल्चर बहुत ही अच्छा है इनके इन्होंने अपने ऑफिस के हिसाब से बताया तो ऑब्वियसली जो जहाँ काम करेगा उसी के हिसाब से बताएगा ना जरूरी नहीं कि आपके पास सब जगह यही चीज़ हो तो इनका जो ऑफिस कल्चर है बहुत ही अच्छा है ठीक है और स्टाफ बहुत ही कॉपरेटिव है इस ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर एक टेबल कुर्सी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया आपके पास ये कैसा है आपके पास ठीक है कुर्सी टूटी फूटी तो नहीं है गुड एवरेज बैड हमने पूछा तो बोला वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी इन माय ऑफिस इन इनके ऑफिस में बहुत अच्छी फैसिलिटी है एंड मे डिफर फॉर अदर ऑफिस ठीक है ऑब्वियसली अब अदर ऑफिस में ठीक है वहाँ पर डिफर कर सकते हैं इनके ऑफिस में तो बिल्कुल भैया बिल्कुल सब चंगा सी ठीक है फिर हमने पूछे थे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट सो इन्होंने बोला नन तो हमने भी लिख दिया नन बिल्कुल है कोई मिलावट अपनी तरफ से नहीं की जाती है ठीक है आप हमारी वीडियोस में देखते ही आ रहे होंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में भैया जॉब के बाद सैलरी सबको चाहिए देखिए हमने पूछा अपनी तरफ से कुछ कैलकुलेशन हम हमेशा की तरह करते हैं लेवल फोर के लिए आपकी सैलरी कितनी आई देखिए आपके पच्चीस हज़ार पाँच सौ रुपये आपकी क्या होती है बेसिक होती है उसमें हमने ये वन पॉइंट फोर वन डी और एच ऐड करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया यहाँ पर डी हमने सेवनटीन अभी आज तक की डेट में उसके हिसाब से लगाया और एक्स सिटी की ये कैलकुलेशन है ठीक है तो फोर्टी आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी फॉर एक्स सिटी ठीक है अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ऊपर इनपुट क्या दिया देखिए इन्होंने बताया पच्चीस हजार पांच सौ रुपए आपके बेसिक है यहाँ पे हमने पूछा था एक रिप्लाई में आंसर दिया पच्चीस हजार पांच सौ एच आर इन्होंने बताया सिक्सटीन परसेंट ऑफ बेसिक ठीक है उन्होंने वाई सिटी को बताया हमने के लिए नीचे ट्वेंटी फोर परसेंट दिया है किसके लिए एक्स सिटी के लिए ध्यान से इन चीजों को देखिए डीए का हमने पूछा था यहाँ पर इन्होंने बताया प्रेजेंटली अभी जो डीए है आपके पास सेवेंटीन परसेंट ऑफ बेसिक पे है ठीक है और ये हर साल में कितना अपडेट होता है दो बार ही अपडेट होता है बट अभी फिलहाल ये रुक रखा है आपके पास ठीक है अपडेट अभी नहीं हो रहा है कोरोना की वजह से डी आपके पास डी हमने पूछा था यहाँ पर ट्रांसफर अलाउंस टी पी टी यहाँ पर इन्होंने बताया छत्तीस सौ प्लस डी ए परसेंट ऑफ थर्टी सिक्स हंड्रेड फॉर सूरत ठीक है वही इन्होंने यहाँ पे बताया हमारे पास बट हमने जो कैलकुलेशन करी है सूरत में पोस्ट रेड है बट हमने जो कैलकुलेशन करी है वो एक्स सिटी के हिसाब से तो यहाँ पर फोर्टी थाउजेंड आपके वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन ठीक है फिर हमने सब क्वेरीज में पूछी थी अलाउंसेस के बारे में कोई मिलता है आपके पास पर मंथ अलाउंस कोई मिलता है तो नो पर्टिकुलर अलाउंस पर मंथ कोई अलाउंस ऐसा नहीं मिलता बट ऑनरेरियम आपके पास मिलता है पच्चीस का कैन बी गिवन टू यू वंस इन अयर कि साल में एक बार आपके पास मिल सकता है ऑनरेरियम आपको पच्चीस सौ रुपये का दो हज़ार पाँच सौ रुपये की आपके पास ऑनरेरियम मिलेगा विच इज डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एच ओ डी आप डिपेंड करते हैं आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है ठीक है उस पर डिपेंड करता है वो रिम्बर्स देता है कि नहीं देता ऑनरेरियम ठीक है उसके हिसाब से फिर हमने पूछा एनी स्पेशल अलाउंस है तो हमने बोला दिवाली के अलाउंस भैया जम के पटाखे पड़े दिवाली में बोनस मिलता है इसमें थर्ड पॉइंट हमने पूछा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ एनी इंक्रीमेंट ऑफ थ्री परसेंट ऑफ बेसिक पे एवरी ईयर ठीक है हमने बताया सैलरी में क्या होता है आपके पास तीन परसेंट बेसिक पे में आपके पास इंक्रीमेंट हर
फॉर विच डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट एग्जाम आर हेल्ड एंड हाउ मेनी अटैम्प्ट आर गिवन किस uh, किस डेजिग्नेशन के लिए डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं और कितने अटैम्प्ट दिए जाते हैं देखिए इन्होंने बताया जब कन्फर्मेशन एग्जाम होता है आपके पास टी के लिए जब आपके पास ट्रेनिंग आपके पास कंप्लीट जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कन्फर्मेशन एग्जाम देना पड़ेगा ठीक है ट्रेनिंग के बाद उस एग्जाम के बाद आपके पास प्रमोशन एग्जाम होता है आपके पास टी से ई बनने के लिए ई मैंने आपको क्या बताया था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो आपके पास पहले क्या था सीनियर टी यानी कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट उसका नाम बदल दिया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उसके लिए आपको प्रमोशन का एग्जाम देना पड़ेगा फिर आपके पास ई टू इंस्पेक्टर के लिए भी आपको प्रमोशन का एग्जाम देना पड़ेगा ठीक है तो ये चीज़ इन्होंने बताई अटैम्प्ट कितने होते हैं वो चीज़ इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी तो हमने भी एक्जैक्टली वही लिखा अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया ठीक है प्रमोशन लेटर नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में हमने पूछा था प्रमोशन लेटर आपके सामने ये रही ठीक है ये आपके पास छोटा सा आपके पास टेक्स फॉर्मेट है बाकी नीचे टेबल फॉर्मेट में भी है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा देखिए टी ए टू ई ए टैक्स असिस्टेंट से आपके पास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या जो पहले आप कहते थे सीनियर टैक्स असिस्टेंट उसमें आपको 10 से 10 साल लग सकते हैं वही मिनिमम देखिए ये ऊपर आपके पास कौन में भी इन्होंने चीज बताई थी ठीक है दस साल आप मिनिमम मान के चलिए उससे ज्यादा भी लग सकते हैं तो टेन प्लस ईयर से इसको कर लीजिए ठीक है आपके पास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से आपको इंस्पेक्टर बनने के आपके पांच साल लगेंगे वो भी मिनिमम ठीक है तो फाइव प्लस इयर्स इसको कर लीजिएगा इंस्पेक्टर टू सुपरटेंडेंट तक जाने के लिए आपके पास दो साल कम से कम आपको लग सकते हैं फिर इसके बाद सुपरटेंडेंट टू असिस्टेंट कमीशन इसके बारे में तो उन्होंने लिखा ही नहीं तो इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है कितना टाइम लग सकता है तो आप समझ सकते हैं आप इनको एड कीजिए दस साल लग गया आपके पास पंद्रह सत्रह सत्रह साल में तो आप सुपरटेंडेंट पहुंच पाएंगे ठीक है चांस कह सकते हैं ये तो रेयर चांस है ज्यादा टाइम लगे आपको सुपरटेंडेंट बनने में ठीक है तो ये कुछ चीज़ें होती हैं आपके पास कितने टाइम बाद पहुंच रहे हैं किस पोस्ट पर पहुंच रहे हैं रिटायरमेंट तक आपके पास कौन सी हायर पोस्ट तक आप पहुंच सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे थोड़ा टेबल के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे टेबल टेबलर फॉर्म में फॉर्मेट में भी मैंने आपके पास समझाने की कोशिश करूँगा देखिए आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप टैक्स असिस्टेंट के लिए पोस्ट में यहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं ठीक है और ये आपके पास पोस्ट कौन सी होती है लेवल फोर की पोस्ट है और ये आपके पास डायरेक्ट आप एग्जाम एस एस सी जी का एग्जाम क्रैक करके आ रहे हैं ठीक है क्वालिफाई करके आ रहे हैं फिर आप पहुंचेंगे क्या फोर से आप सिक्स में पहुंचेंगे यहाँ पर सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनेंगे आप ई ठीक है सीनियर टैक्स असिस्टेंट बने लेवल सिक्स की जॉब आपको यहाँ पर मिल चुकी है यानी कि फोर्टी टू हंड्रेड का आपका ग्रेड पे हो जाएगा ठीक है ये तो आपके पास कौन सा लेवल फोर ट्वेंटी फोर हंड्रेड से आप पहुंचे क्या फोर्टी टू हंड्रेड पे आप यहाँ पर पहुंच गए हैं और पहुंचेंगे कैसे प्रमोशन भैया जो आप सीढ़ी चलते हैं ना नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो प्रमोशन के द्वारा जाते हैं उसको प्रमोशन कहते हैं और ये होगा कब मैंने ऊपर ही बताया था आपके पास ये टेन प्लस इयर्स इसलिए आपके पास टेन प्लस लगा लीजिएगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद आप पहुंचेंगे लेवल सिक्स से लेवल सेवन पहुंचेंगे और ये पहुंचेंगे आप इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज आप बन जाएंगे ठीक है और यहाँ पर आपके पास होता क्या याद आप पहुंचेंगे प्रमोशन से प्रमोशन से मतलब आप ई ए यानी कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट से सेंट्रल इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज बनेंगे तो प्रमोशन से बनेंगे तो मिनिमम पाँच साल लगा के चलिए ठीक है इसलिए आप पाँच प्लस आपके पास ई एस लिखें पाँच साल से ज़्यादा भी ले सकते हैं डायरेक्ट कब एक्जाम डायरेक्ट जब एग्जाम क्रैक करेंगे एग्जाम कौन सा यही सी जी एल वाला इसीलिए अच्छे से मेहनत कीजिए अच्छे मार्क्स लाइए जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं वो इस पोस्ट को आप करते हैं ठीक है तो जब आप मार्क्स में थोड़ा सा कम लगे थोड़ा सा तो नहीं मतलब कम रह जाएंगे जब आपके मार्क्स तो आप टैक्स असिस्टेंट की आप पोस्ट को ज्वाइन करें तो क्यों ना आप डायरेक्ट यहीं पर अच्छे मार्क्स लाके इसको ज्वाइन करें ना लेवल सेवन पर डायरेक्ट कहने का मतलब फोर्टी सिक्स हंड्रेड गेट की आप जॉब लीजिए अगर कम मार्क्स लाएंगे तो आप वही फिर आपको ट्वेंटी फोर हंड्रेड गेट की जॉब मिलेगी ठीक है तो डायरेक्ट का मतलब यही यहाँ पे भी आपके पास सीजीएल का एग्जाम में आपके पास ये पोस्ट आती है ठीक है इसकी भी हमने वीडियो बनानी है अगर बना दी है अगर आपको देखने तो आप हमारे प्ले लिस्ट में आके आपको सीजीएल पोस्ट प्रेफरेंस की प्ले लिस्ट में आके आप देख सकते हैं ठीक है फिर उसका सेवन से एट में जब जाएंगे तो आप सुपरटेंडेंट बनेंगे आपका प्रमोशन होगा ठीक है यहाँ पर प्रमोशन का आप देखें दो साल तो कम से कम यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर टू प्लस ईयर्स आप मेंशन कर लीजिए आपको कहने का मतलब है सेंट्रल एक्साइज में आपको पास कम से कम कम से कम दो साल की सर्विस जब आप देंगे तब तो आप सेवन से एट में सुपरटेंडेंट बनेंगे ठीक है वो भी प्रमोशन से ठीक है डायरेक्ट यहाँ कोई एग्जाम नहीं होता सुपरटेंडेंट में अगर आप जब जाएंगे यहाँ पर लेवल एट से नाइन आपकी पोस्ट सेम रहेगी ठीक है एट से नाइन जाने आपके पोस्ट सेम रही सुपरटेंडेंट नहीं रहेंगे बट ये आपके पास क्या स्पेशल ग्रेड है और ये बनेंगे इनकम आपके पास चार साल बाद जब आपका लेवल एट में आप चार साल आपके भी सेवा देंगे तब आप यहाँ पर पहुँचेंगे लेवल नाइन के सुपरटेंडेंट में लेवल नाइन से टेन में जब आप पहुँचेंगे तो आप प्रमोशन से पहुँचेंगे आप असिस्टेंट कमिश्नर
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रोमोशन डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी एंड अदर क्राइटेरिया ठीक है ये ये हर पोस्ट के लिए आपके पास रहेगा जनरल रूल है आपके पास वैकेंसी और अदर क्राइटेरिया जो होते हैं उन पर डिपेंड करता है आपका प्रोमोशन ठीक है तो मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया ना प्रोमोशन कैसे होते हैं आप टी से ऊपर तक कैसे पहुंच पाएंगे ठीक है तो अच्छे से मेहनत कीजिए डायरेक्ट लेवल सेवन इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की पोस्ट आप ग्रैप कीजिए ठीक है क्वार्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे अब यहाँ पर टाइप ऑफ क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं ठीक है टाइप वन क्वार्टर्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं जैसे आप पहले की वीडियोस देखेंगे जो 4600 वाले होते हैं वहाँ पर क्या था आपके पास आपके पास टाइप टू या टाइप थ्री के क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं आपके पास यहाँ पर आपको बहुत टाइप वन मिलेगा क्योंकि ये क्या आपके पास ग्रुप सी की पोस्ट है ठीक है आप टैंक्स असिस्टेंट बन रहे थे आप टाइप वन के लिए एलिजिबल रहेंगे आफ्टर हाउ मेनी यूज क्वार्टर्स आपको मिलते हैं कितने साल टाइम बाद मिलते हैं इट डिपेंड ऑन द नंबर वैक एंड ऑफ खाली जब खाली होंगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पर वैक एंड आपके पास एक लिस्ट बनती है तो खाली होंगे तो वो ऐसे लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी मिलती जाएगी तो उस लिस्ट में आपके ऊपर जाते रहेंगे ठीक है तो उसे तो जब क्वार्टर ही खाली नहीं होंगे तो आपके पास कहाँ आपको क्वार्टर मिलेगा ना सब कुछ डिपेंड करेगा खाली जब आपके पास क्वार्टर है उन पर थर्ड जो हमने पूछा कंडीशन एंड लोकेलिटी ऑफ अ क्वार्टर कैसी उनकी अवस्था है तो उन्होंने बोला एवरेज ठीक है ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी एवरेज फोर से हमने पूछा डिस्टेंस के आपके पास ऑफिस है तीन से पाँच किलोमीटर बहुत ही पास में ऑफिस है नहीं ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर है आपका ऑफिस ठीक है क्वार्टर से आपका ऑफिस नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल एक्सपीरियंस तो पहला क्वेश्चन हम जो पहला क्वेश्चन क्वेरी जो हम पूछते हैं एक्सपीरियंस है वही है कि इमेजिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है भैया जो पहले सोचते थे कि मुझे ये मिलेगा मैं ऐसा ऐसा करूँगा फिर उसके जब मिला तो भाई ये हो गया ऐसा कुछ फर्क आया तो उन्होंने बोला ओनली डिससेटिस्फेक्शन इस प्रमोशन उन्होंने बोला सिर्फ जो डिससेटिस्फेक्शन है वो फिर प्रमोशन का देखिए आप देख ही सकते हैं पहले पाँच साल लग रहे हैं फिर दस साल लग रहे हैं है ना तो ये ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको फिफ्टीन टू सेवेंटीन ईयर्स तो आपको इंस्पेक्टर बनने में लग जा रहा है ठीक है ऑल अदर थिंग्स बाकी सारी चीज़ें ठीक है मतलब ठीक ठाक सैलरी मिल रही है बट क्या आप, आपको दिख ही नहीं रहा उम्मीद आपके पास प्रमोशन में इतना टाइम लग जा रहा है तो एक टाइप का मॉरली आपके पास वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप इस तो कम सैलरी में काम कर रहे हैं फिर भी आपका प्रमोशन अच्छा नहीं तो उस टाइम का इन्होंने यहाँ पर आपके पास डिफरेंस महसूस किया ठीक है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रीजन दे फोर ठीक है हमने पूछा जॉब सेटिस्फेक्शन का रीजन तो उन्होंने बोला क्वाइट सेटिस्फाइड ठीक है सेटिस्फाइड क्यों है रीजन क्या है उनके पास देखिए कम सैलरी भी फिर भी सेटिस्फाइड है क्यों क्योंकि उनको होम सिटी मिली हुई है यहाँ पर ठीक है घर के पास फैमिली के पास रहना आपके पास आपके पास फैमिली कनेक्ट होना बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भले आपको सैलरी कम मिली देखिए पैसा ही कुछ सब कुछ नहीं होता ठीक है आपको जब आप जॉब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिलाइज हो ये चीज़ ठीक है बट नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रमोशन बट वही दिक्कत आ गया आपके पास क्या प्रमोशन से ये सेटिस्फाइड नहीं है उनके रूल से कितना टाइम लग रहा है उस चीज़ से ये सेटिस्फाइड नहीं है थर्ड जो क्वेरी हमने पूछी थी विल यू गो फॉर एनी अदर पोस्ट इन नेक्स्ट सी जी एग्जाम तो बोला ये ऑब्वियसली देखिए जब आप आपके पास चांस है आपके पास फोर्टी सिक्स हंड्रेड इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप सेम एग्जाम क्रैक करके थोड़ी अच्छी चीज थोड़ा और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाकर तो क्यों ना कोई इन एग्जाम देगा है ना तो वही इन्होंने बोला येस अकॉर्डिंग हमने पूछा इनके हिसाब से सी जी एल के टॉप फाइव पोस्ट कौन सी रहेंगी मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ देखिए अच्छे से इन्होंने रिप्लाई किया बोला एम ए रहेगी असिस्टेंट इन रेलवेज आई टी आई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ई डी एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर ठीक है और डब्ल्यू यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यहाँ पर जी एस टी इंस्पेक्टर ठीक है जी एस टी इंस्पेक्टर इन्होंने मैंशन किया बेस्ट फॉर होम स्टेट पोस्टिंग थी जी एस टी इंस्पेक्टर के बारे में इन्होंने स्पेशली बोला ये अच्छी है अगर आपको होम स्टेट में जी एस टी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है होम पोस्टिंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल इफ यू वॉन्ट मेंटल पीस देखिए आगे ना मेंटल मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेट इन चीज के लिए ना आपके पास अपने परिवार के साथ अपने माता पिता के साथ अपने भाई बहनों के साथ रहना बहुत ही अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं जब आप किसी भी एक मेंटल डिस्टर्बेंस या किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है होम पोस्टिंग ठीक है चाहिए तो अच्छे से मार्क्स लाइए ठीक है तभी मिल पाएगी आपके पास गवर्नमेंट क्वार्टर और रेंटेड क्वार्टर के अपार्टमेंट्स के बारे में हमने पूछा इन्होंने बोला इफ क्वार्टर्स आर इन गुड कंडीशन क्वार्टर्स आर इन गुड कंडीशन नॉट फ्रॉम फार फ्रॉम ज्यादा दूर नहीं आपके ऑफिस से गो फॉर क्वार्टर्स ठीक है आप बेचारे अपने कटाइए और क्वार्टर्स की हालत हालत अच्छी है तो आप ले सकते हैं ठीक है कंडीशन मैंशन करिए और ज्यादा दूर नहीं है तो फिर हमने पूछा कैन वी गेट टाइम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन वाइल वर्किंग इन दिस जॉब इन्होंने बोला डिपेंड्स अपन यर वर्कलोड ठीक है वर्कलोड में कैसा काम है आपके पास सेक्शन जहाँ पे आप फाइल वर्क करें कितना लोड है आपके
ये बड़े भाई के तौर पे तो आपको इनपुट्स दे रहे हैं ना ठीक है ताकि आपको हेल्प हो सके तो इनको बिल्कुल अच्छे तहे दिल से शुक्रिया था जरूर कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में ठीक है ठीक है तो अभी एक पूरे इनपुट्स जो हमने जो लिए थे वो तो यहाँ पे अब समाप्त हो चुके हैं ठीक है तो कुछ इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको कन्वे करनी थी मैंने देखिए अब क्या है ये जो सीरीज हमने पोस्ट इन डिटेल्स की जो सीरीज थी ना ये हमने स्टार्ट की थी स्पेशली फॉर 2018 सीजीएल 2018 जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन अभी ट्वेंटी ऑफ जनवरी ठीक है कल से स्टार्ट होने वाला है और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये अभी मुझे मिली है लेकिन इसके इनपुट्स जो मिले इसलिए मुझे अभी मिला तो ये बनाना जरूरी था ताकि आप अच्छे से अपनी पोस्ट प्रिफ्रेंस को यहाँ पर भर सकें ठीक है इनपुट्स आपके पास शेयर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था ठीक है अभी वीडियो सीरीज हम इसमें क्या हो सकता है जो सी एस जी एल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हो सकता है ये वीडियो क्या है लास्ट वीडियो ठीक है अब अब शाम तक अगर मेरे पास इनपुट आ गया अभी मैं 26 को वीडियो बना रहा हूँ शाम तक अगर इनपुट्स अगर हमारे पास आ गया जिनसे हमने पूछा हुआ इनपुट्स पोस्ट के बारे में तो हम वीडियो बना देंगे ठीक है तो इसलिए शायद इनके लिए लास्ट वीडियो हो सकती है ठीक है बट हम इस वीडियो सीरीज को ना यहाँ पर रुकेंगे नहीं ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा भैया यहाँ सारी जो जितनी आपके पास अपडेट्स आते रहेंगे सारी पोस्ट जो आपके पास सीजल के पोस्ट उनके बारे में ये वीडियो सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे ताकि जो फ्यूचर के जो हमारे पास सीजल के एग्जाम होने वाले हैं या कह सकते हैं जो भी एग्जाम जो होगा सीजल का सीजल ट्वेंटी का जो एग्जाम होगा उनके कैंडिडेट्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहे ठीक है हम रुकने वाले इसमें नहीं है ठीक है आपको एक काम जरूर करना है ठीक है जो स्पेशली जो हमारा सीजल 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जाने वाले हैं ट्वेंटी ऑफ जनवरी 2021 को उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी देखिए आपके लिए सीरीज बनाई गई थी तो आपका जो फीडबैक आपका जो अब जो हमको जो अब बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसी लगी वो बहुत इंपॉर्टेंट करते देखिए फीडबैक जो होता है ना आपके पास फीडबैक हमको मोटिवेट करता है आपको कुछ अगर कुछ चेंजेस करने हैं हमको तो उसके लिए हमको मोटिवेट करता है तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लगी ठीक है हमने ट्वेंटी प्लस वीडियोज इस सीरीज में आपके लिए यहाँ पर बना दिए हैं ताकि आपके जो प्रिफ्रेंस जो है आपके पास वो अच्छे से आप यहाँ पर आप कर सकें इस प्रिफ्रेंस फॉर्म को जो आप भर सकें ठीक है जो ट्वेंटी ऑफ जनवरी ट्वेंटी से आपका स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगी बट हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है हम इस वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू जरूर रखेंगे और 2018 के सीजल कैंडिडेट्स हम इसमें शायद हम इसमें कोई एक दो पोस्ट के अगर इनपुट्स हैं तो हमको ऐड करने की कोशिश जरूर करेंगे तो सीजल ट्वेंटी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं ई मेंटर्स टीम की तरफ से और आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा ठीक है और अपने गणतंत्र दिवस इस दिन की अहमियत को अपने आस अपनी फैमिली में जरूर बताइएगा इस दिन का क्या महत्व है ठीक है तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद सी यू अगेन